ഹായ് നമസ്കാരം കുണ്ടർ മീഡിയയിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് യു എയിൽ അജ്മാനിലാണ് നല്ല അടിപൊളി ഒരു മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു എഐ മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചേക്കേറിയ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ മൃതദേഹങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ശരിക്കും ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളെ സഹായിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ആരായിരിക്കും എന്നല്ലേ സി പി മാത്യു അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം കഥ പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രവാസികളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറി പറ്റിയ നമ്മുടെ സ്വന്തം സി പി മാത്തി എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹാ പ്രതിഭ അച്ഛൻ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം വിശേഷങ്ങളാണ് അറിയാം നാട്ടിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് നിൽക്കുക അതെ അതെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ക്യാൻസലേഷൻ കഴിഞ്ഞു വണ്ടി മാറ്റി അങ്ങനെ ഔദ്യോഗികമായി യു എ ഒന്ന് പോവാണ് ഒരു ആറു മാസം മുമ്പ് ഒന്ന് പോയിരുന്നു വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തിയതാണ് വീണ്ടും വന്നതാണ് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രവാസി ഗൈഡ് ഇറക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നതാണ് സന്തോഷം അപ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷം കാരണം അച്ഛനെ പോലെ ഒരാളെ കാണാൻ പറ്റിയതും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയതും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് അച്ഛൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റിയതിലൊക്കെ അച്ഛനോട് നന്ദി പറയാണ് കാരണം ഇത്രയും തിരക്കിനിടയിൽ കുണ്ടർ മീഡിയക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടി മാറ്റി വെച്ചതിന് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇപ്പൊ എത്ര നാളായി കാണും യു എയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഞാൻ എൺപത്തേഴ് വന്ന എയ്റ്റി സെവൻ അന്ന് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നതാണ് ശരിക്കും എന്താണ് യു എയിൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് യു എയിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ വർഷം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫാദർ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അമ്മയും ഞങ്ങൾ അനുജന്മാരും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് അത് നടത്തിയത് പക്ഷേ ഫാദർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു നിശബ്ദ സഹായിയായിരുന്നു അതായത് മരണം കഴിഞ്ഞപ്പം പലരും വന്നച്ച് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ വൈഫിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനായിരുന്നു അന്ന് അച്ഛനാണ് എന്നെ സഹായിച്ചത് പലതരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നി ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ വൈകിട്ടിരുന്ന ക്യാഷുമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പലതും അന്നേരം എൻ്റെ പറ്റിലിട്ടോളം പറയാം അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ പറ്റ് എന്താണെന്നുള്ള പുള്ളിയുടെ മരണശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇപ്പം പിന്നെ ഈ മരണ നടപടി ക്രമങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിയുമ്പം വിളിച്ച് ചോദിക്കും എങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ ബോഡി വിട്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അന്നേരം നമുക്കിത് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എൻ്റെ അനുജം പോവായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ അനുജം ബിനോ പോവായിരുന്നു അതിന് ശേഷം പിന്നെ പുള്ളിക്കും തിരക്ക് വന്നപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോവും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഈ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടും ഈ പിന്നെ ആളുകളെ നിരന്തരം നമ്മൾ കാണുമ്പം അവർ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഇത് നമ്മൾ പോയ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ഞങ്ങൾ ജെ ആൻ ബി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം പേര് പിന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുമായിട്ടൊക്കെ കമ്പനിയായി പിന്നെ പള്ളിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരെ കൊണ്ടുവിടാനൊക്കെ പോവും അന്നേരം അവർ പറയും ഇതുപോലെ വയ്യാത്ത ഒരാളുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലോ അതുവഴി ഒന്ന് പോകാമെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് വിടും അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സിസ്റ്ററും ഈ വയ്യാത്ത ആളിനെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പം വടക്കേന്ത്യക്കാരനായിരിക്കും അവനെ ആ ബായി എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നീട്ടി വിളിച്ചു കഴിയുമ്പം ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവന് ഒരു അമ്മയുടെ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു സാമീപ്യം പോലെ സിസ്റ്റേഴ്സ് പറയും പിന്നെ അവരുടെ ആളായി പിന്നെ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ച് ക്യാമ്പിൽ പോയി നമ്മൾ ചിലപ്പം കരോളിനോ വല്ലതും ഒക്കെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോയി ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അച്ഛൻ്റെ കാലേ വന്നങ്ങ് വീഴും അവർക്ക് ദൈവത്തെ പോലെ അതുപോലെ പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ആഹാര സാധനങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടു പോകും അവരിത് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏതാണ്ട് പ്രസാദം പോലെ വലിയ ഇത് സംഭവം കഞ്ഞിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ബന്ധം ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടികൾ മീൻസ് ഈ ബാച്ചിലേഴ്സൊക്കെ ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പല കാര്യങ്ങൾ വൈകിട്ടിരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് റേഡിയോ ഏഷ്യാനെറ്റ് റേഡിയോ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ പ്രവാസികളുടെ
ഒരു മന്ത്രി തന്നെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പം സംസാരിച്ച വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി പറഞ്ഞ വിഷയമായിരുന്നു ആ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ശരിക്കും അവർ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി പക്ഷെ ആ വാശിക്ക് ഞങ്ങൾ എനർജി ആ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ വന്ന കോൺസൽ ജനറൽ ജോസഫ് സാറ് ഞങ്ങളെ പിന്നെ ദുബായ് കൗൺസിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും തമിഴരുടെ വേറെ അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകക്കാരുടെ വേറെ നമ്മുടെ തന്നെ പല പിന്നെ ആ അതൊക്കെ തിരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അറ്റത്തിരുന്നിട്ട് ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരെയൊക്കെ പിടിക്കും ഇവരൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ പിൻവാങ്ങി നമ്മളവിടെ സ്ഥിരമായി അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ പൊതുമാപ്പിന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിലേറ്റിലെ സജീവമായി അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരാളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ എമിഗ്രേഷനിൽ പോയി അന്നേരമാണ് എമിഗ്രേഷൻ ഞാൻ കാണുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എനിക്കൊരു കത്ത് തന്നു ഇന്നാരെ പോയി കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വയ്യാത്തൊരു ആളെയാണ് ഞാൻ അകത്തേക്ക് വണ്ടി എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല വണ്ടി അകത്ത് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനെന്ത് കൊടുത്തു ഈ വയ്യാത്ത ആളിനെ ഞാൻ പൊക്കി അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല വണ്ടി പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നേരെ ചെന്നു അയാളെ ഇറക്കി അതിനകത്തേക്ക് കയറി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് സാധനം കിട്ടി ഇന്നും ഇന്നും ഇന്നലെയും കൂടി ഒരു പിന്നെ ഔട്ട് പാസ് ഇതേപോലെ ചെയ്യേണ്ടതിനും നമ്മുടെ ആളുകൾ പോയി ചെയ്ത് എടുത്തു ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷമുള്ള വീണ്ടും അല്ലല്ല അതിപ്പോൾ നടക്കുമല്ലോ ഞാൻ നമ്മളില്ലേ പോലും ഇവിടെ അതായത് എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പലതരത്തിൽ നമ്മൾ അത്ര അറിവുള്ളവരൊന്നും അല്ല ഞാൻ ആരൊക്കെ ഈ മേഖലയിൽ വന്നോ അതൊരു എത്തിയോപ്യൻ ലേഡി ആയിക്കോട്ടെ പാകിസ്ഥാനി ലേഡി ആയിക്കോട്ടെ ആരെയും നമ്മൾ ഈ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കൂട്ടായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും അതിന് കൂട്ടായ്മ വലിയ വിജയമാണ് അത് എന്തു പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്താടുരെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നീട് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനക്കാരെയും അതുപോലെ മറ്റ് നാഷണാലിറ്റികളെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാല്യു ഓഫ് ലവ് ആയി അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സേന നമുക്ക് അത് ഈ ഇതിനകത്തൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ആരോട് ഇടപെടുന്നു അവരെത്ര ചിലപ്പം പലപ്പോഴും അവർ ഭയങ്കര റഷ ഭയങ്കര ഹാഷായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് മിണ്ടില്ല നമ്മളെ സഹായിക്കില്ല പക്ഷേ നിരന്തരം നിരന്തരം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇവർക്കെന്താണ് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ അവർ പലയിടത്തും അന്വേഷിക്കുമ്പം നമ്മൾ പൈസയ്ക്കോ വേറെ ഒന്നിനും അല്ല യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ സ്നേഹം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവരും വരും പെട്ടി പിടിക്കാൻ അതായത് മരിച്ചു പോയ ഒരാളുടെ പെട്ടി പിടിക്കാൻ പോലും വരാത്ത ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ പിന്നീട് എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഒരു ഒരു ആംബുലൻസിൽ ഒരു ബോഡിയെ പോകത്തുള്ളൂ ചില സമയത്തിൽ അവർ രണ്ടും മൂന്നും കൊണ്ടുപോയി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് കാര്യത്തിലും എന്ത് യു എ ഇയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നടക്കാത്ത എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞങ്ങൾ പുറ അതിന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ പിന്നെ പിന്നെ ലേഡി അതായത് എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന ആദ്യം ഒരു ഗോവൻ ലേഡിക്ക് ജോലി കിട്ടി ആദ്യത്തെ വനിതാ എംപ്ലോയി അവർ ക്യാൻസർ വന്ന് മരണപ്പെട്ടു അവർക്ക് യാതൊരു റെക്കോർഡും ഇല്ല ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ആറു മാസക്കാലം നടന്നു ഞങ്ങളത് ആ പേപ്പറും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പല വഴിക്ക് നടന്നു നടക്കുന്നില്ല ദുബായിൽ അവർക്ക് വിസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നു ഞങ്ങൾ അവസാനം ഷെയ്ക്കിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഷെയ്ക്ക് അത് സാങ്ഷൻ ചെയ്തു തന്നു ദുബായിലെ നമ്മൾ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അവരുടെ കാതലിക്ച അവരുടെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കുർബാന വരെ നടത്തി നമ്മൾ എല്ലാ ഇതും കൊടുത്തിട്ട് ആരുമില്ല മകനില്ല ആരുമില്ല ആ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് വയസ്സായ അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നടത്തി കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ എന്താ പറയുക ബന്ധുക്കളാകുക അവരുടെ മകനാകുക അല്ലെങ്കിൽ മകളാകുക ആ നിലയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ശക്തിയാണ് എവിടെയും നമുക്ക് ഇടിച്ചു ചെല്ലാം കൗൺസുലേറ്റ് പിന്നെ യു എസ് കൗൺസുലേറ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസുലേറ്റ് നേപ്പാളി കൗൺസുലേറ്റ് ശ്രീലങ്ക കൗൺസിലേറ്റ് എവിടെ ചെന്നാലും ഞാനൊരു യു എൻ്റെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയി അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരെയും എനിക്കറിയാം ഇവർ തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയില്ല
എല്ലാ തര ഇതിലും അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത് നടത്തിയിട്ടൊരു ഫോട്ടോ ഇല്ല ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു ഇന്ന് ഓരോ മിനിറ്റ് ഓരോ സെക്കൻഡും വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഒരു സമയത്ത് ശരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ സജീവമല്ലാതിരുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനൊരു ഉദ്യമത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് കാരണം ആരും അറിയാനില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ആരെ സഹായിക്കുന്നതറിയില്ല പക്ഷെ നേരെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ പോലും അറ്റ് ദ ടൈം ഇന്റർനെറ്റിലുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആ സമയത്താണ് ശരിക്കും സാറൊക്കെ ചെയ്തൊരു ഫോട്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു അതാണ് ഓരോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രെൻഡിലാണ് നമ്മൾ പോയത് അതേസമയം പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് അധികവും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം വന്നിട്ട് പക്ഷെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏത് ഇപ്പം ബ്ലഡ് വേണോ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് വേണോ നമ്മൾ റെഡിയാണ് പിന്നെ മറ്റ് കെ പിന്നെ ആറും ഏഴും വർഷമായിട്ട് ദിയാമണി കൊടുക്കാനില്ലാതെ ദുബായ് ജയിൽ എത്രയോ പേര് കിടന്നു അവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വൺ ടു വൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി എന്നും പറഞ്ഞ് സംഘടനകളുടെ എല്ലാം ഒരു കോർഡിനേഷൻ അവരുടെ പത്താം വർഷം വന്നപ്പം അവർ ഒരു പത്ത് പേർക്ക് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഒരു ലോക്കൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും എല്ലാ പെരുന്നാൾ സമയത്തും വന്നിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ ദിയാമണി കേസ് ആൾക്കാർക്കും പൈസ കിട്ടിയിട്ട് അയാൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതേപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലും നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു 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 പേസ് മേക്കർ വെക്കണം ഒരു പത്ത് എഴുപതിനായിരം തരം നമുക്ക് ചിലവ് വരും അപ്പം അന്നൊക്കെ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കൊടുത്ത് പിരിച്ച് പിടിച്ചൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അവർ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് തന്നെ അവിടുത്തെ കേസ് മാനേജ്മെൻറ്റിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ തന്നെ അവർ തന്നെ ലോക്കൽ ചാനലിനെ വിളിക്കും അവർ കൊടുക്കും ഷേക്കുമാർ വിളിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള സഹായം കൊടുക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എത്ര എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങളില്ല എനിക്ക് തന്നെ ദുബായ് ഭരണാധികാരി അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അതായത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദറംസൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സ്ട്രെച്ചർ കേസിന് അവിടെ ഞാൻ അതായത് പത്രങ്ങളിൽ വരും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് വിളിച്ചിട്ട് എൽ പി ഒ തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജയിലിൽ കിടന്ന ഒരാളെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ദിയാമണി കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഫ്രീ ആക്കി എത്രയോ കേസിൽ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ പോയതല്ല എനിക്കറിയാം ഹോസ്പിറ്റലിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൽ നല്ല ഇവിടുത്തെ നല്ല കുടുംബങ്ങളിലുള്ളവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് പറയും ഒന്ന് ഷെയ്ക്കിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും വകുപ്പെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ അവർ മുൻനിർത്തിയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതോ റിസൾട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ അതെ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വലിയ തലമുറയെ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ചേർന്നിട്ട് ഇവിടെ വാർത്ത വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരുപാട് പേരുണ്ട് തോന്നുന്നല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ഒരു സമയത്ത് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും എല്ലാ ആഴ്ചയും പോകും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പേഷ്യൻറ്റ് പിന്നെ റഷീദ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കോയിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പിന്നെ എല്ലാ ഇറാനി ഹോസ്പിറ്റലിലും എല്ലായിടത്തും കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ ചെയ്ത് നിന്നതാണ് നമുക്ക് ആരെയും ബോധിപ്പിക്കാനല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പിന്നെ ഘടകമാണ് അപ്പം ഇന്ത്യക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ ഫണ്ട് വരാൻ നിരന്തരമായിട്ട് നിവേദനം കൊടുക്കുകയും മന്ത്രി വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ പിന്നെ പഴയ മന്ത്രിയായിരുന്ന രവി സാർ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുഷ്പേട്ടം പോലൊക്കെയുള്ള ആളുകളിലൊക്കെ കൊടുത്ത് അന്ന് കൗൺസിലേറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ ഫണ്ട് വന്നത് ഇന്നിപ്പം മില്യൺസ് ആണ് കിടക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ ലോകത്ത് എവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽപ്പെടുന്നോ അതിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കേസ് ബൈ കേസ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പിന്നെ സ്പോൺസർ ഇല്ല ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടാനില്ല ആൾ ഇപ്പം കോമാ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആളെ ഇവിടെ വന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി വൈഫിനെ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് പിന്നെ അവർക്ക് പാര ഈ നേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ
മരിച്ചൊരു ബോഡി ആയാലും കൊള്ളാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയെ നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ഞാൻ പോകാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല ഞാൻ പിന്നെ ശ്രീലങ്കയിലും പിന്നെ നേപ്പാളിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൾച്ചർ എന്താണെന്ന് ആർക്ക് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് എനിക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തും വ്യത്യസ്ത ഇതാണ് ആചാരങ്ങൾ രീതികൾ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കൽക്കട്ടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം ബോഡിയാണ് ഒരു ദിവസം അവിടെ പിന്നെ കത്തി കത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പം ചെന്നാലും ഒരു അഞ്ചെണ്ണം കാണാം കത്തിക്കുക ഗംഗയിലേക്ക് ഇരിക്കുക എന്താ ശരിക്കും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി സത്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുള്ള ഒരാളാണ് കാരണം ഒന്നാമത് ഞാനൊരു ഫുൾ ടൈമായിട്ട് ഇറങ്ങി എൻ്റെ കുടുംബം എനിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു എൻ്റെ വൈഫ് പ്രത്യേകിച്ചും എന്നെ പുറത്ത് പോകുന്നതിന് പുള്ളിക്കാർ ഒരിക്കലും ഒരു മുഖം കാണിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ എവിടെ പോകാനോ വരാനോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അതുപോലെ എൻ്റെ കൂടുള്ളവർ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപ പോലും ഇല്ല അത് വലിയ സംഭവം എനിക്കൊന്നും കാരണം കയ്യിൽ ഒരു പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കാൻ മനസ്സ് മാത്രം മതി കാരണം എൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആളുകളുടെ ശക്തി അവർ ഞാൻ രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് വിളിച്ച് പറയും ആ ലോക ബാങ്ക് പാപ്പരായി അപ്പോൾ അവർ അടുത്ത യു എ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നോ വല്ലതും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മണി ട്രാൻസ്ഫർ അയച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ അത് കൊടുക്കും എനിക്ക് കിട്ടും അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്നും കൂട്ടി പലപ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ ഒരു രൂപ കളയില്ല അതെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാ എനിക്കിപ്പം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നവരോട് പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ദുബായിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് വേണം ഇപ്പൊ ഞാൻ നാളെ രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഒമാനിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് നാളെ രാത്രി അത് കഴിഞ്ഞ് ബോംബെ ചെന്നിട്ട് ബോംബെ നിന്ന് ട്രെയിനിനാ പോകുന്നത് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പം മൂവായിരത്തി സംതിങ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് ടിക്കറ്റ് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ കളയാൻ പൈസ ഇല്ല ഇന്ന് അതുകൊണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതായിട്ട് നാളെ ഒരാൾ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അയക്ക് കൊടുക്കും കാരണം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ നിന്ന മനുഷ്യനാണ് അയക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൈസയുടെ വില നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രാത്രിയിലാണ് ഞാൻ യാത്രകളൊക്കെ ബസ് ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര വേണ്ടേ ബസ്സിൽ കയറും അല്ലാതെ അതിന് ഇനിയും ഞാൻ ഒരിടത്തും ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ പരിമിതമായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എവിടെ ആരുടെ മുമ്പിലും നിൽക്കാം ഒരു രൂപ പോലും ആരോടും മേടിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഈ ഏതാണോ അവരുടെ വൈഫിൻ്റെ പേരിൽ അക്കൗണ്ട് മേടിക്കും അതിലേക്ക് അതും ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രൂപ പോലും അധികം മേടിക്കില്ല ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എത്ര രൂപയാവും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് എത്ര ആവും ഫിക്സ്ഡ് ഇത്ര ആവും അല്ലാതെ ഒരു രൂപ പോലും നമ്മൾ ആ ആ കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ പേരിൽ മേടിക്കില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വളരെ എന്നിട്ട് ഇത് ഫിക്സ്ഡ് ഇടും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിലും ഇവിടെയൊക്കെ അയച്ചിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ആ ഫിക്സ്ഡ് ആ എമൗണ്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക ഷാർജ പള്ളിയിൽ ഒരു ആൾ ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ കുഞ്ഞുമായിട്ട് സ്കൂളും കണ്ടിട്ടില്ല അവർക്കും മാനസിക പ്രശ്നമായിരുന്നു അവരെ നാട്ടിലെത്തിച്ചു ഇപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് ട്വൽത്തിലായി ഏ ഇപ്പോഴും അവർ കൊടുത്ത ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കാരണം ഒരു തുക കൊടുക്കണം കാരണം ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ പഠനം ഒരു വിഷയമാണ് അവരുടെ ആരും നോക്കിയില്ലേ നോക്കാൻ നമ്മൾ വേറെ സെൻറ്ററൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ പക്ഷെ അവർ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ ഇന്നും ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങളായി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ആ കൊടുത്ത പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് അവർ ഇപ്പോഴും പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സർക്കാർ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ ഒരു കമ്മിറ്റി വെച്ച് പഠിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അതിന് ഇനി അടുത്ത ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പം പുതിയ ഒരു സംഘടനയുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് നിയമപരമായിട്ട് അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഡൽഹിയിൽ ഇത് അടുത്ത വരുന്ന എന്തായാലും ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രവാസ വിഷയങ്ങളൊന്നും വിട്ടുപോകും ഞാനിപ്പം പോകുന്നത് അട്ടപ്പാടിക്കാണ് അട്ടപ്പാടി ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വളരെ ഒരു പിന്നോക്ക സ്ഥലമാണ് അവിടെ എനിക്ക് ഇതുപോലെ വെറുതെ 
ഏറ്റവും നല്ല തൊഴിലാളി ക്ഷേമങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ നോക്കുമ്പം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികളിലൊക്കെ ഇറങ്ങി തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യു എ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ യു എ ഗവൺമെൻറ് ശരിക്കും പിന്നെ ദുബായ് പോലീസിൻ്റെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടുത്തെ ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏഴ് പ്രാവശ്യത്തോളം നമുക്ക് പലവിധ സഹായങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഈ സി ഞങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ഇപ്പം പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ജയിലിലായാലും പിന്നെ എമിഗ്രേഷനിലാണെങ്കിലും എവിടെയും ഉള്ള ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം പോയപ്പം ജൂനിയറായിട്ടിരുന്ന ഒരു സീനിയറായി അധികാരത്തിലായി അപ്പം എന്താ മാത്യു വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ പിന്നെ എനിക്കൊരു ബോഡിയും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുടെ ആൾ ഇല്ലീഗലാണ് അയാളുടെ കുടുംബത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് കയറി പോകണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഫൈൻ എല്ലാം കൂടെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ഡയറക്ടറില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും സൈൻ മേടിക്കാനില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആളിനും അത് എൻ്റെ അടുത്ത ആൾ തലാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചപ്പം പുള്ളി ഇവിടെ പുറത്താണ് അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറുപതിനായിരം അറുപത്തെണ്ണായിരം ദറംസ് അവരുടെ പള്ളി കൊടുത്തതും അതുപോലെ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഷാർജ കൊടുത്ത പൈസയൊക്കെ കയ്യിലുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് എന്നെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ മുന്നൂറ്റി ശിക്ഷൻ രൂപ ഒരു ഔട്ട് പാസ് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് പേരുടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഒരു രൂപ പോലും കൊടുക്കാതെ സംഭവം പിന്നെ ഇതായി അവരുടെ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് തന്നു അപ്പം നോക്കണം സി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഉപ്പർവാല സഹായിക്കാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പലപ്പോഴും എങ്ങനെ നടക്കും ആര് ചെയ്യും എങ്ങനെ ഇത്രയും ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കും എങ്ങനെ ഈ അഴിയാക്കുരുക്കുകൾ അഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളറിയാണ്ട് തന്നെ അതാണ് വലിയ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈശ്വരനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പല പേരി പറയുന്നെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു ഉപ്പർവാല നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആർക്കും പറയാമല്ലോ ഏകദേശം എത്ര വർഷമായി സാറ് യു എയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഞാൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ വന്നതാണ് എയ്റ്റി സെവനിൽ വന്നു പിന്നെ എന്താണ് ശരിക്കും യു എ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൻ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു അപ്പൻ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അമ്മയെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മക്കളെ ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന ഞാൻ ബാക്കിയെല്ലാവരും ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആയതിനു ശേഷമാണ് അതെ അതെ റെയിൽവേടെ അതെ അതെ അത് പിന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റിന് പോയതായിരുന്നു അവിടെ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പം അന്നേരം ഗൾഫ് വിസ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി അപ്പം അന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പം യു എ ഇയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓ എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലും എന്താ പറയുക ശരിക്കും ഈവൻ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഒരു റോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് എനിക്കറിയില്ല ഇനി എത്രത്തോളം അതെന്നുള്ള ഇവിടെ എല്ലാ ഇതിലുമുള്ള നമ്മളുടെ പിന്നെ നേഴ്സിംഗ് ആയാലും കൊള്ളാം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയാലും കൊള്ളാം ഇവിടുത്തെ എമിഗ്രേഷനിൽ ഇതിൽ എല്ലാ ഇടത്തും ഞാൻ കാരണം ഞാനത് പ്രത്യേകം പറയാം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തൊരു ആളെ കാണാതായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി എനിക്ക് അവിടെ ഒരിടത്തും അവർ എന്തിനാ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിങ്ങനെ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കാണാതായ ഒരാളെയാണ് ഒരാളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ആൾ ഇവിടെ ജയിലിലുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വന്ന അവർ ഒരു തരത്തിലും ഒരു 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 ഹെൽപ്പില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിരന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കയറി ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു വ്യതിയാനം വരുത്താൻ സാധിച്ചത് അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അഭിമാനത്തോടെ നമ്മുടെ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നവരെ ഇവിടുത്തെ അധികാരികളും സഹായിക്കും ഒരു സംശയമില്ല അവർ അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ എന്തുമാത്രം കാര്യം അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ അടയ്ക്കാൻ എമിഗ്രേഷനിൽ അടയ്ക്കാൻ ഇല്ലാത്ത കേസിന് ഒരു രൂപ പോലും കൊടുക്കാതെ ഒരു പൈസ പോലും കൊടുക്കാതെ വേറൊരു എമർജൻസി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഒരു ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് മരണക്കിടക്കയിൽ കിടന്ന മനുഷ്യന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതി
ഫുൾ ടൈം ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും വർഷത്തിൽ ചെല്ലുമ്പം ചിലർ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുജനാണെങ്കിൽ വീടൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കും അതുപോലെ പിന്നെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും പുള്ളി ചെയ്യും പിന്നെ ഏ എൻ്റെ പിന്നെ രണ്ടാമത് ബ്രദറിൻ്റെ അനിയത്തിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു പേർക്ക് ജോലി പുള്ളിക്കാരിയുടെ കെയർ ഓഫിലാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം അവരുടെ ഇതിലും അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് കിടന്ന കേസ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അനുജൻ്റെ പിന്നെ മോള വിളിച്ചു പറയും അപ്പോൾ അപ്പു ഇങ്ങനെ ഒരു കേസുണ്ട് പപ്പുവിനൊന്ന് സഹായിച്ചു കൂടെ അപ്പം സി എല്ലാവരിലും ആ ഒരു ഒരു ബോധമുണ്ട് അത് അവർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും എല്ലാവരും നമുക്ക് ആ തരത്തിൽ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ലൈനിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ പുതിയ തലമുറ കടന്നു വരാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ മരണമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു മെയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കും അതിലെല്ലാം ഉണ്ട് കറക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എവിടെ പോകണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എപ്പം ചെയ്യണം ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പിന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യണോ കാർഗോ ബുക്ക് എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പിള്ളേർ വിളിച്ചു കഴിയുമ്പം എച്ച് ആർ ഇന്ന് ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞാനിത് അയച്ചു കൊടുക്കും അവരത് ചെയ്തിട്ട് വൈകിട്ട് വിളിച്ച് പറയും അങ്കിളെ സൂപ്പർ എല്ലാം റെഡിയായി കാര്യങ്ങൾ ഒമ്പതര ആയപ്പം ബോഡി പോയി അപ്പം ഞാൻ കൂടെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എനിക്ക് ദിവസവും മൂന്നും നാലും കേസുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് എല്ലായിടത്തും ഓടിയെത്താൻ പറ്റും അവർക്ക് പി ആർ ഒ ഉണ്ട് സി പി ആർ ഒയും ഓ ഈ ആന്ധ്രക്കാർ അതായത് വെറും ലേബേഴ്സ് ദുബായ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല റോള എവിടെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു കാര്യം അറിയാത്തവർ ടാക്സി പിടിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളും കൂടെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇടപെട്ടതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ആറുമാസമായിട്ട് ബോഡി അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ബോഡി ഒരു മനുഷ്യരും ഇല്ല അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ കിട്ടുന്നത് അതും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ആ എഫ് ഐ ആർ എഴുതിയ പോലീസുകാരനെ തപ്പി പിടിച്ച് അത് സെയിം ഡേ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അവൻ സ്ഥലം കാണിക്കും അവിടെ നിന്ന് ആന്ധ്രക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലക്കാരൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ല ഫോട്ടോ മാത്രം ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് ഗ്രോസറിക്കാരോട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവർ പറയും രാ വൈകിട്ട് പോകാം അവിടെ ആന്ധ്രക്കാരുടെ ഒരു ഇതുണ്ട് അവിടെ ചോദിക്കാൻ പറയും ഉടനെ ഞാൻ വൈകിട്ട് അവിടെ പോകും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പറയും അവരിപ്പം അൽക്കൂസിൽ പോയി നേരെ അവിടെ പോകും ഇങ്ങനെ നടന്ന് പിടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ആന്ധ്രയിൽ പോയി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേറെ എന്തെങ്കിലും കേസിന് പോകുമ്പോൾ ആന്ധ്രയിൽ ഇറങ്ങി ഈ കുടുംബത്തെ കണ്ട് പേപ്പർ എൻ്റെ പേരിൽ പവർ ഓഫ് അറ്റോണി മേടിച്ച് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ആ സാധനം ഇവിടെ അടക്കണോ ഇവിടെ അടക്കും അല്ല കയറ്റി വിടണോ കയറ്റി വിടും അങ്ങനെ നമ്മളല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ഉള്ള കേസ് ഒരു എണ്ണൂറ്റി ശിഷ്ടം ഞാൻ ചെയ്തു എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു എണ്ണൂറ്റി ശിഷ്ടം കേസുകൾ ഇതുപോലെ ആരും ഇല്ലാത്ത കേസുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓക്കെ നമ്മളറിയാവുന്ന ഇപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ബന്ധമുള്ള ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പി ആർ ഒയും കമ്പനിയൊക്കെ ഉള്ളവർ അവർ തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലാതെ എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോകുന്ന കേസിലെല്ലാം എന്തുമാത്രം മീഡിയയിൽ വരാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ മീഡിയയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം അത് അതിനെനിക്ക് കൺസേൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നു ഞാനപ്പം പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിനിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് പറയും അതൊക്കെ ഞാൻ പറയും അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ കണക്കാണ് അത് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ സർക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സർക്കാരോ ഒക്കെ വേണ്ടുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കണേ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടുത്തെ എന്തുമാത്രം സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ പീഡിപ്പിച്ചൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വളരെ സജീവമായ ഇടപെടുകയും പലരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും അതേപോലെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കേസിന് ആദ്യമായിട്ട് ഏഴ് വർഷം ഈ അതിൽ ഇടപെട്ട ആളുകളെ ശിക്ഷിച്ചു ആ ശിക്ഷ ചെയ്ത ആ ബെഞ്ചാണ് ഇരുപത് വർഷത്തെ മനുഷ്യക്കടത്തിനുള്ള ലോ ഇവിടെ നടത്തിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊരു ഇതാണെന്നറിയാം കാരണം നമ്മൾ കാരണം നിയമം ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ ഇത് അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ നിർണായകമായിട്ട് സഹായിച്ച സഹായിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു മെക്കാ
എനിക്ക് സന്തോഷം ശരിക്കും അതിൽ സാറിനെ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നു കാരണം എനിക്കൊന്നൊരു കുടുംബത്തെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു തോന്നുന്നു ഈ ലൈനിലേക്ക് അല്ലേ എത്ര പേര് ഒരുപാട് പേര് സജീവമായിട്ട് പോകണം തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞില്ല ഓരോ പേരുകളും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നായര് സാറ് പിള്ള സാറ് അതുപോലെ മുഹമ്മദ് കാ ഗാത്ത് മിഷൽ എലിസബത്ത് മാം പറയാൻ ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ എട്ട് മലയാളികളായിട്ടുള്ള എട്ട് പേര് ചേർന്നെങ്കിൽ പോലും ഇന്റർനാഷണൽ അമേരിക്കൻ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും നമ്മളെ നാഷണാലിറ്റി സി ചോരയ്ക്ക് എന്ത് വ്യത്യാസം ചോരയ്ക്ക് എന്ത് നാഷണാലിറ്റി ചോരയ്ക്ക് എന്ത് മതം എല്ലാം സെയിം അല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങളായാലും ഞാനായാലും അപകടത്തിൽ വന്ന് എമർജൻസി ബ്ലഡ് വേണോന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ആരുടെ ബ്ലഡ് വേണോന്ന് പറയോ അത് പറയാറില്ല ആരും പറയാറില്ല അതൊരു വലിയ പോയിന്റ് ആണ് കാരണം ഒരു അപകടം വരുമ്പം ബ്ലഡിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മള് മനുഷ്യ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ ഒറ്റ ഒരു അമ്മയുടെ മക്കളാണ് അത്ര ഞാൻ അത്ര വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ സാർ ഇനി ഇപ്പം ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചത് പോലും ഉണ്ട് ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ യു എ നായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നായാലും ഒക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുള്ള അവാർഡുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഒരുപാട് നേരത്തെ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിരുന്നു ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് അൻപതിനടുത്ത് പല ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് അത് ഒരു വലിയൊരു വിഷമമായി കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പോയി കുത്തിയിരുന്ന് മണിക്കൂറുകൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നൂറ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ എല്ലാവരും ചെയ്തത് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി പിന്നെ അതിലൊരു എണ്ണം പറയുന്നതിനകത്തൊന്നും ഞാൻ എൻ്റെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല വീട്ടിൽ ഒരു ഷെൽഫ് നിറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കും അപ്പം പക്ഷേ ഇപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതിനിടയിൽ ഇപ്പം ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പം പിന്നിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പം ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല മുഹൂർത്തം എന്തായിരിക്കും കാരണം യു എയിൽ വന്നിട്ട് ഇത്രയും കാലങ്ങളായി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരുപാട് മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഡ്രഗ്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ കുറെ അധികം ആളുകൾ എല്ലാ ജയിലുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ കുറെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇവിടുത്തെ അതോറിറ്റി അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ഒരു ഉത്തരവിലൂടെ എബോവ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകളെ മുഴുവൻ ഫ്രീ ആക്കിയ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ദുബായിൽ ആറ് പേരോളം മരണം കാത്തു കിടന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എല്ലാ ആഴ്ചയും കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇതുപോലെ പിന്നെ പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച കാണുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് നടപ്പിലാക്കിയാൽ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറേ അധികം ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് പോകാനുള്ള ആ ഒരു ഇത് വന്നപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു നിമിഷമായിരുന്നു കാരണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്കൊക്കെ ശിക്ഷിച്ച് കിടക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഇതായിരുന്നു വളരെയധികം ആളുകൾ അതായത് പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബോധ്യപ്പെട്ട കേസുകൾ ഒഴിച്ച് അവർ അതിൽ ഇടപെട്ടു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട കേസുകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കേസുകൾ എല്ലാവരും എല്ലാ നാഷണാലിറ്റി ആളുകളെയും ഫ്രീ ആക്കി അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിമിഷമായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങൾ എന്താ പറയുക പെറുവാലെ കണ്ട ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങളുണ്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും പല സജഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും അത് അവർ അംഗീകരിക്കുകയും ഇപ്പം തന്നെ പൊതുമാപ്പിനൊക്കെ എമിഗ്രേഷൻകാർ തന്നെ ടെൻറ്റ് കെട്ടി അവർ തന്നെ വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ വെച്ച് ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് ജുമേരയിൽ പലരും അന്നത്തെ കാലത്തെ ആളുകൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും തണൽ പോലും ഇല്ല ഇവർക്കും അറിയില്ല എങ്ങനെ ഇത്രയും ആളുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വന്ന ഈ സ്ട്രോക്കായി ആളുകൾ നിലത്ത് വീഴുന്ന ഇതാണ് ഞാനൊരു ക്യാൻസലേഷൻ പോയത് ഞാൻ അവിടെ നിന്നു അവസാനം അവരോട് പറഞ്ഞു വെള്ളം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് നമുക്കിപ്പം പിന്നെ റിഗ്ഗിൽ വെക്കുന്ന ഒരെണ്ണം കിട്ടി നമ്മുടെ ഷാർജയിലുള്ള ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ ആൾ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു അങ്ങനെ അത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ
വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇപ്പം അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞു തീരുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ കൈ ഇറക്കം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കയറ്റം ഉണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സങ്കടമുള്ള കുറെ നിമിഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരുപാട് സങ്കടമുള്ള ഉണ്ടുണ്ട് ഞാൻ കൊല്ലത്ത് ഒരു പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് പിന്നെ കമ്പനിയിൽ ഫോർ ക്ലിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് പിന്നെ അവർ നോക്കുന്നില്ല ഈ ആളിനെ അവർക്ക് വേണ്ട അന്ന് പിന്നെ മകൻ പിന്നെ മെഡിസിന് പഠിക്കുന്നു മകൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് അത്രയും ലെവലിലാക്കിയ മനുഷ്യനാണ് അവർക്ക് വേണ്ട എന്നെ വിളിച്ച് അതെ എന്നെ വിളിച്ചേച്ച് പറയുകയാണ് നിങ്ങളാണോ മാത്യു അത് നിങ്ങളാണോ കേസ് നടത്തുന്നത് അതെ ആ പൈസ കിട്ടുമ്പോഴേ എനിക്കും മക്കൾക്കും തരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വല്ലാത്തൊരു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒറ്റ വാക്കില് ആ അവരോട് ഞാൻ മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അവരോട് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എന്നെ വല്ലവരും ഇത് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളാരാ എന്നെ വിളിക്കാൻ അവര് ആ ആളിനെ സഹായിക്കുന്ന ആരാണോ അവരെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവസാനം അവർക്ക് തന്നെ പൈസ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആള് വല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മരണപ്പെട്ടത് എനിക്കത് പിന്നെ വീണ്ടും സ്ട്രോക്ക് വന്നു വഴിയിൽ കിടന്നിട്ട് കള്ളു പിടിച്ച ആളാന്നും പറഞ്ഞ് ആരും സഹായത്തിന് എത്തിയില്ല അങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേജിയിലേക്ക് പോയി അല്ലെ ഒരു ആറ് ആറ് മണിക്കൂറിനകത്ത് പുള്ളി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചിരുന്ന പുള്ളി രക്ഷപ്പെട്ടേ പിന്നെ അവിടെ കിടന്ന് അമ്മയുടെ കെട്ടുതാലി വരെ ഇത് ചെയ്തിട്ടാണ് അമ്മയും പെങ്ങളും കൂടെ കൂടി അതേ മരണം വരെ നോക്കിയത് രക്ഷപ്പെട്ടില്ല അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വിഷമിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് ശരി ഇതേപോലെയുള്ള സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ടോ അയ്യോ ഞാനിപ്പം ബുക്ക് എഴുതാൻ പോവാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ണെന്നറിയല്ല കാരണം ഈ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പലരും ഈ നാട്ടിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ജനറേഷനിലെ മക്കൾക്കെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ അറിയില്ല വായിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതൊരു ഒരു ബുക്കാക്കി ഈ ഒരു പ്രവാസ ലോകത്ത് എത്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് സാമ്പത്തികം ഉണ്ട് നമുക്ക് വല്ലതും സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യം നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും വരുമാനം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സർ അതേനൊക്കെ തന്നെ ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഞാൻ അട്ടപ്പാടിക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല എനിക്ക് എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് അവിടെ വെറുതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റി അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അറിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു അല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന അത് അങ്ങനെ സംഘടനയായിട്ടൊന്നും അല്ല കൃഷിയുണ്ട് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് കാരണം ഇതിപ്പം ഞങ്ങള് ഇരിക്കുന്നത് സാറിന്റെ കൂടി പാർട്ണർഷിപ്പിലുള്ള ഒരു ഫാം ഹൗസിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം അത്രയും ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ കോഴിയും ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒരു ഫാം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കോഴിയും താറാവും കൃഷിയും അങ്ങനെ അടിപൊളിയാണ് സത്യത്തില് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വന്ന് കുറെ സമയം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ ഒരു അടിപൊളി സ്പേസ് ആണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാം ഈ സ്ഥലം എന്താ ഇതിന്റെ പേര് അല്ല ഇത് സഹിയ ഫാം പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല ശരി അപ്പം സിമ്പിൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കേട്ടോ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊക്കെ നല്ലൊരു സ്പേസ് ആണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതും നല്ല ജൈവ പച്ചക്കറികളും മുട്ടയും ഒക്കെ ചൂടായി ഒന്നും കാണിച്ചു തരാൻ ഇല്ല ഞങ്ങൾ വന്ന സമയം ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു കാരണം അല്ല ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അതായത് പിന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചി വരെ ഉള്ളവരെ ഈ താറാമട്ട ഉപയോഗിക്കും താറാമട്ട ഇന്ന് കണ്ണൂരുകാരൊക്കെ ശരിക്കും ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇവിടെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഹിലിയോയില് തന്നെ പണ്ട് ഈ പിന്നെ ഈജിപ്ഷ്യൻ മണിത്താറാവ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പക്ഷെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഈ കുട്ടനാടൻ താറാവ് വന്ന് ഏണ്ട ഒരു ലക്ഷം താറാവോളം ഇപ്പൊ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ പണ്ട് ഇത് പുറത്തുനിന്ന് വന്നതാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എമിറേറ്റ്സില് പല സ്ഥലത്തും അലൈനിലും അതുപോലെ പിന്നെ അബുദാബിയിലും ഷഹാമയിലും എല്ലായിടത്തും ഇതിപ്പം താറാവ് കൃഷി ഒരു കോഴിയെ പോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ചെറുകിട കർഷകർ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ
അപ്പം കുട്ടികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പേര് പെറ്റ്സിനെ വളർത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം എടുക്കാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് വർഷത്തോളമായി ഞങ്ങളിപ്പം ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പം എൻ്റെ ബ്രദറുണ്ട് മനോജുണ്ട് പിന്നെ ഷിബു ഉണ്ട് അതുപോലെ മുന്നേ പിന്നെ ഹനീഫാജി ഉണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ഈ മേഖലയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം ഒരു എഫേർട്ടാണ് ഒത്തിരി നമ്മുടെ മലയാളികൾ മലയാളി മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർ പോലും ഈ ഫാമിനോട് അടുക്കാനും വരാനും കാരണം മറ്റു ഫാമിലൊന്നും ആളുകളെ കേട്ടില്ല ഞങ്ങളിവിടെ ആളുകളെ അനുവദിക്കും പോയി ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനും കാരണം താറാവിന് കുറച്ചുകൂടെ കോഴി പോലല്ല കുറച്ചുകൂടെ പ്രതിരോധ ശക്തിയുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പഴയ ഫാമും വലിയൊരു ഒരു ഏക്കറിലെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലതും ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു കൃഷിയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഈ അണ്ണാർക്കണ്ണനും തന്നാലും പക്ഷേ ഇന്നതുകൊണ്ട് ഈ മേഖല മുഴുവൻ ഇപ്പൊ നോക്കിയോ ഇവിടെ പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് ഇപ്പം റെസിഡൻഷ്യലായിട്ട് മാറ്റി പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങോട്ടൊക്കെ പുതിയ ഫാമുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു കാലയളവ് ഇതേല് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണ്ട് ഇപ്പൊ നാട്ടിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ അട്ടപ്പാടിയിലുള്ളവരെ സഹായിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്കത്തിൽ അതോടൊപ്പം അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ഉള്ള പ്ലാനിലാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇനി വരാനുള്ള തലമുറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യുവയിലേക്ക് വരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇത്രയും നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു മെസ്സേജ് അല്ല ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഈ പേടിക്കാതിരിക്കുക ഈ രാജ്യത്ത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പോകുന്നവർക്ക് ഒരു പേടിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഏത് രാത്രിയിലും നമുക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാം മാത്രമല്ല നിയമക്കുരുക്കലും മറ്റൊക്കെ വന്ന വരുമ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം പക്ഷെ അപ്പം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അവരിലേക്ക് എത്തി അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലേറ്റിലേക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ പോർട്ടലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഇത് ചെയ്യണം ഇപ്പം തന്നെ എനിക്കറിയാം ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പം കുഞ്ഞു പിന്നെ അച്ഛന് പിന്നെ ജയിൽ കേസുണ്ടാവുന്നു കുട്ടികൾ പഠിത്ത പഠനം നിർത്തുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലും കേസുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിട്ട് ബർത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പിന്നെ അഞ്ച് കുട്ടികളുള്ള ഒരു അവർ സ്കൂള് കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെയൊക്കെ ഒരിക്കലും ഈ വളരെ അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയോ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ദോഷം വരാതെ അവരെ വീണ്ടും നമ്മൾ സ്കൂളിങ് ചെയ്തു അവർക്ക് ജോലി കൊടുത്തു അവരുടെ എല്ലാം ലീഗലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവരുടെ അസ്തിത്വത്തിന് യാതൊരു കോട്ടവും വരുത്താതെ അവരുടെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം വരുത്താതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പം വരുന്നവരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ യാതൊരു രീതിയിലും നമ്മൾ നിയമത്തിന് ഒരു ദോഷം വരുത്താതെ അത് പരിഹരിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഇവിടെ വളരെ തുറന്ന മനസ്സോടെയുള്ള ഭരണാധികാരികളും അതുപോലെ അധികാരികളും എല്ലാം തന്നെ നമുക്കൊരു സംവിധാനം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിലനിന്ന് പോകുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കഴിവതും ആരുടെയെങ്കിലും അറിവിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം അത് മലയാളി സ്വതവെ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും ഇനിയുള്ള തലമുറയോടും പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അറിയാവുന്നവരിലേക്കൊന്ന് എത്തിക്കാനുള്ള കടമ നമുക്കുണ്ട് നമ്മളത് തീർച്ചയായിട്ടും അന്യ ദേശത്തായിരിക്കും ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വളരെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരിച്ചു ബോഡി അയക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് ആളുകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ വന്ന് പോകാൻ സാധിക്കും അതായത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ കാരണം പിന്നെ ഇവിടെ നല്ലൊരു നാടാണ് ഈ ഇത്രയും വർഷവും എനിക്കിതൊരു എൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് തന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഒരു ഇതൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നാട്ടിലൊക്കെ പലയിടത്തും ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പല ഓഫീസുകളിലും ചെന്ന് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഈ നാട്ടുകാരനാണോ എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ചിലപ്പം തോന്നിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ മരു മാറുമായിരിക്കും അവിടെയും സീ ഇപ്പം ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇവിടെ പോലെ തന്നെ അവിടെയും വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പലതിനും ഇപ്പം ബാങ്കിലൊന്നും പോകണ്ട നമുക്കല്ലാണ്ട് തന്നെ 
പിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാസി ഇന്ത്യൻ ലീഗൽ സർവീസ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെയും പല സംഘടനകളുണ്ട് ഓരോ തരത്തിൽ ഇപ്പം സ്വാന്തനമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടംപോലെ സംഘടനകളുണ്ട് അവരെല്ലാം അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ എന്തെങ്കിലും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വീൽസ് ആൻഡ് വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ സജീവമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്ന അതുപോലെ ദുബായിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് പലരും ഉണ്ട് ഇന്ന് അവർ അവരുടെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വറി സേട്ടനുണ്ട് ഒത്തിരിയും പേര് മുഹമ്മദ് ഖ അതുപോലെ ഒത്തിരിയും ആളുകൾ നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്പറിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അവർ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് അതുപോലെ വേറെ ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും അതാർ നാഷണാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും അതിലും പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷം കാരണം ഒരുപാട് ശരിക്കും ഹൃദയത്തിൽ തട്ടുന്ന ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പ്രചോദനമുള്ള വാക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് അറിവുകളുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഒരു പ്രവാസി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് സാറ് കണ്ടിട്ടുള്ളതും നേരിട്ടിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം കുണ്ടയിലെ കുണ്ടമീഡിയയിലെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് ഇത്രയും സമയം മാറ്റി വെച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രതീക്ഷയുമായ ഒരു വലിയ മനസ്സിനുടമയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലവുമായി അതുമല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനവുമായി